is Anjay here. Welcome to English speaking class. Guys, girls, my students, Assalamu alaikum. Marhaba, sabal khair, najahao, privet. Dear students, today we are going to view the use of flat. Use of flat in speaking. Flat has three meanings. Let's start our lesson with a use of flat in speaking. Let's see up here. Aye, yaap me dekhte hain. Dear students, आज हम लेट का इस्तेमाल लेट के इस्तेमाल की जानकारी करते हैं और इसे कम्युनिकेशन स्पीकिंग में इसके इस्तेमाल को देखते हैं माय स्टूडेंट्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज बिल लेट द डॉग लूज बिली लेट द डॉग लूज बिल बिल लेट द डॉग लूज बिल इज अब्जेक्ट एंड लेट इज यूज इन स्पीकिंग The dog loose. Bell let the dog loose. Bell let the dog loose. So let is used here as a causative, as a causative, as a causative verb. So let is also a verb, you know. And now we see here that let is used here as a causative verb. Bill let the dog loose. Bill let the dog loose. Bill ne, Bill ne dog ko khula chhod diya. Bill let the dog loose. So let is used here as a causative verb, a verb that helps the other verbs to construct a sentence. So Bell let the dog loose. Bell let the dog loose. Bell let the dog loose. Bill let the dog loose. Bill ne Bill ne dog ko kutte ko pula chhod diya. Bill let the dog loose. बिल ने कुत्ते को खुला छोड़ दिया बिल लेट द डॉग लूज बिल ने कुत्ते को खुला छोड़ दिया वी हैव अ बेल आर बिल इज अ नेम एंड आर सब्जेक्ट एंड लेट इज यूज्ड एज अ कॉजिटिव वर्ब एंड लेट इज अ वर्ब इट हैज थ्री फॉर्म्स लेट 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 सो इन दिस स्टेटमेंट लेट इज ब्यूटीफुली यूज्ड इन स्पीकिंग बिल लेट द डॉग लूज Bill let the dog loose. Bill let the dog loose. This is a statement here. Bill ne kutte ko khula chhod diya. Bill let the dog loose. Bill ne kutte ko khula chhod diya. Bill let the dog loose. Bill ne kutte ko khula chhod diya. Aaye ek le kutna dekhte hain. Let's proceed to the next statement. Next one is Fiona let the cat sleep. Fiona let the cat sleep. Fiona let the cat sleep. Fiona is a subject. female noun and let is used as a causative verb here the cat sleep fiona let the cat sleep fiona let the cat sleep fiona ne billi ko sone diya fiona let the cat sleep fiona let the cat sleep fiona let the cat sleep fiona ne billi ko sone diya fiona let the cat sleep fiona ne billi ko sone diya let's see the next statement next sentence you see my students the teacher let the boys play 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 the teacher is a subject malam ne the boys play ladkon ko khelne diya let is used as a causative verb that helps the other verbs to construct a sentence so the teacher let the boy play 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 mallam ne ladkon ko khelne diya ustad ne ladkon ko khelne diya the teacher let the boy play the teacher let the boy play mallam ne ladkon ko khelne diya The let is used as a causative verb and it uh, indicates that it's uh, giving permission. It's allowing the boys. It's allowing the boys play. So here you see the beautifully let is used in speaking. Let's see the next statement. Hey, ek le dumle ko dekhte hain. The master let the servant go. The master let the servant go. The master let the servant go. Another beautiful statement. एक और खूबसूरत जुमला है ये माय स्टूडेंट्स द मास्टर मास्टर आका मालिक मालिक ने काबिल को जाने दिया मालिक ने नौकर को जाने दिया द मास्टर लेट द सर्वेंट गो द मास्टर लेट द सर्वेंट गो द मास्टर लेट द सर्वेंट
strength go. You see that? The master let the strength go. The master is the subject and the noun and let it use as a causative verb and the strength is a uh, no servant you have a adime no kare go is the verb so the master let the servant go the master lets the servant go malik ne no par ko jaane diya and let is used as a causative verb and it indicates that let is and let is granting the permission that you have ye ijazat ko madad dene ke liye ijazat मामला को मदद देने के लिए गो की हेल्प कर रहा है दी मास्टर लेट्स द सर्वेंट गो द मास्टर लेट द सर्वेंट गो मास्टर ने ऊपर को जाने दिया है यानी काम जो है वो सर्वेंट ने किया है और मास्टर की रजामंदी से किया है मास्टर अलाउड द सर्वेंट गो द मास्टर परमिटेड द सर्वेंट गो सो इन दिस केस वो ही हैव यूज लेट in speaking the master let the servant go the master let the servant go malik ne nokar ko jaane diya nice let's see the next statement aaye agle jumle ko dekhte hain next one is the pian let the students come 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 you see my students the pian is a subject the pian चपरासी ने लेट द स्टूडेंट्स का तुलबा को आने दिया चपरासी ने तुलबा को आने दिया चपरासी ने तुलबा को आने दिया हे सी अगेन द वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स एंड द पियन सीम्स टू बी ग्रांटिंग परमिशन हे यू सी दैट पियन सीम्स टू बी ग्रांटिंग परमिशन एंड लेट इज यूज्ड टू लेट इज यूज्ड टू हेल्प द वर्क कम एंड दिस इज a beautiful statement the pian let the students come the pian let the students come the pian let the students come chaprasi ne tulba ko aane diya the pian let the students come chaprasi ne tulba ko aane diya another beautiful sentence using the let in speaking these are very interesting phrases my students memorize these phrases using let in communication i wish you all the best i'll see you again goodbye